നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ നടന്ന എൻ വി ടി കൊമേഴ്സിന്റെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസീസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫോർ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസീസ് ഡിറ്റർമൈൻഡ് ഫോർ ഓപ്ഷൻ എ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ബി പ്രീവിയസ് ഇയർ സി അക്കൗണ്ടിങ് ഇയർ ഡി നൺ ഓഫ് ദീസ് അപ്പൊ ഇത് ഏത് ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻകം ടാക്സ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇൻകം ടാക്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് നമുക്കൊരു ബ്രീഫ് ആയിട്ട് പറയാം ഇന്ത്യയിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ആരാണ് ജെയിംസ് വാട്സൺ ആണ് ആരാണ് ജെയിംസ് വാട്സൺ ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ആരാണ് ജെയിംസ് വാട്സൺ ഇൻ ദ ഇയർ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് വന്ന എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആണ് ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അതൊരു നിയമമായിട്ട് വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിംഗ് ടു വിച്ച് ഈസ് ഗെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ എന്നാണ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു ആണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് വർഷം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക ഫസ്റ്റ്ലി ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എന്നാണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് വന്ന എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ വിച്ച് ഈസ് ഗെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ടു അപ്പൊ ഇതിലാകെ ടോട്ടൽ എത്ര സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണുള്ളത് എത്ര സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇൻകം ടാക്സിൽ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് സെക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയനിലാണ് എന്തിനെ പറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അസസ്മെന്റ് ഇയറിനെ പറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഈ വണ്ണില്ല സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയനെ ഉള്ളു കേട്ടോ അപ്പൊ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയനിലാണ് അസസ്മെന്റ് ഇയറിനെ പറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഏതാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യ അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടോൾ മന്ത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പീരീഡ് ഓഫ് ടോൾ മന്ത് എന്നായിരിക്കും ആരംഭിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് കമൻസിങ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ആൻഡ് എൻ ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഏതായിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ആയിരിക്കും കറണ്ട് അസസ്മെന്റ് ഇയർ കറണ്ട് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ഏതാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ആയിരിക്കും അപ്പൊ കറണ്ട് അസസ്മെന്റ് ഇയർ ട്വന്റി ത്രീ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് അസസ്മെന്റ് ഇയറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ എയൺ എന്താണ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പന്ത്രണ്ട് മാസം ഉള്ള ഒരു കാലയളവാണ് അത് തുടങ്ങുന്ന എന്നാണ് ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഇനി പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ത്രീ ആണ് അസസ്മെന്റ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള വർഷത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ദ ഇയർ പ്രിസീഡിംഗ് ദ അസസ്മെന്റ് ഇയർ അസസ്മെന്റ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള വർഷത്തെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ഒരു പേഴ്സൺ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇയർ ആയിരിക്കും എന്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിനായിരിക്കും അദ്ദേഹം അസസ്മെന്റ് ഇയറിൽ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് മീൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീഡിംഗ് ദ അസസ്മെന്റ് ഇയർ അസസ്മെന്റ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വർഷമാണ് എന്ത് പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ടിന്റെയും സെക്ഷൻ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്നുള്ളത് അസസ്മെന്റ് ഇയറിന്റെ സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ഐ ആൻഡ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ ത്രീ അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കറന്റ്ലി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വർഷം ഏതാണോ ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് എന്ത് അസസ്മെന്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇൻകത്തിനായിരിക്കും ഏത് വർഷം നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അസസ്മെന്റ് ഇയറില് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്ത് നമുക്ക് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ റെസി
രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം റെസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പം ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നോൺ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം എന്താണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്ന സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ് ആണ് സെക്ഷൻ സിക്സ് ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ സെക്ഷൻ അപ്പൊ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് ആൻ അസസി ഡിറ്റർമൈൻ ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ചാർജബിലിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം വെതർ എ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ചാർജ് ടു എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻകം ഒരു വ്യക്തി ഇന്ത്യയിൽ ടാക്സ് അടയ്ക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അപ്പൊ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ നമുക്ക് എത്ര ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യാന്നാ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിട്ട് റെസിഡന്റ് എന്നും നോൺ റെസിഡന്റ് എന്നും അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം റെസിഡന്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം റെസിഡന്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പൊ നോക്കേ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി റെസിഡന്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇഫ് ഹി സാറ്റിസ്ഫൈസ് എനി വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്നല്ലേ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇയർ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അസസ്മെന്റ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള വർഷമാണ് ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പൊ ഈ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസം അയാൾ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എത്ര വർഷ എത്ര ദിവസമാണ് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് ദിവസം ആ ഒരു പേഴ്സൺ എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയാം പ്രസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഹീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഓർ മോർ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് കുറഞ്ഞത് എത്ര ദിവസം വേണം നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ നോക്കിയേ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര വർഷം എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കും അറുപത് ദിവസം പ്രീവിയസ് ഇയറില് അറുപത് ദിവസവും പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള നാല് വർഷങ്ങളിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കുക മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഓർക്കേണ്ട ബേസിക് കണ്ടീഷൻ രണ്ടെണ്ണം ആണ് ബേസ് രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമുക്കുള്ളത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനുള്ള രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ ആ റെസിഡന്റ് എന്തായിട്ട് മാറും ആ ഒരു പേഴ്സൺ എന്തായിട്ട് മാറും റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞത് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അറുപത് ദിവസവും പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള നാല് വർഷങ്ങളിൽ എത്ര ദിവസമാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഹീസ് എ റെസിഡന്റ് റെസിഡന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഈ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഈ ഒരെണ്ണം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത എന്തായിട്ട് മാറും റെസിഡന്റ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലെ അപ്പൊ നോൺ റെസിഡന്റ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈങ് എനി വൺ ഓഫ് ദ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ ഈ രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഒന്ന് പോലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സൺ എന്തായിരിക്കും നോൺ റെസിഡന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിനെ രണ്ടായിട്ടായിരുന്നു ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് റെസിഡന്റ് എന്നും നോൺ റെസിഡന്റ് എന്നും റെസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷന് ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ എങ്കിലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ എന്താണെന്ന് പറയാം റെസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഒന്നും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ പോലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് നോൺ റെസിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ റെസിഡന്റിനെ തന്നെ വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് എന്നും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് എന്നും അപ്പൊ റെസിഡന്റിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ രണ്ടായിട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസി
അല്ലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് വർഷം എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്ക ഒന്നാമത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് വർഷം മിനിമം രണ്ട് വർഷം എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്ക രണ്ടാമത്തെ ബേസ് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഏഴ് വർഷങ്ങളിൽ എത്ര ദിവസം ഉണ്ടായിരിക്ക കുറഞ്ഞത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്ക അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓർക്കുക ഒന്നാമത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പത്ത് വർഷങ്ങൾ അല്ലെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള പത്ത് വർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് വർഷം എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്ക രണ്ടാമത്തെ അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള ഏഴ് വർഷങ്ങളിൽ കുറഞ്ഞത് എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ദിവസം എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്ക ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരിക്ക ഒരു പേഴ്സൺ ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ട് അയാൾ റെസിഡന്റ് ആണ് അന്ന് ഓക്കെ ആയി ഇനി അയാൾ ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ആ പേഴ്സൺ എന്താണ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇനി നോക്കി എന്താണ് റെസിഡന്റ് ആണ് പക്ഷെ നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഡസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ബോത്ത് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ അതായത് അയാൾ എന്ത് മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇൻകം ടാക്സ് ഏരിയയിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഇത് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന്റെ സെക്ഷൻ ഏതാണ് സെക്ഷൻ സിക്സ് ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിന് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം റെസിഡന്റ് എന്നും നോൺ റെസിഡന്റ് എന്നും ഒരു വ്യക്തി രണ്ട് ബേസിക് കണ്ടീഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അയാൾ അദ്ദേഹം എന്താണെന്ന് പറയാം നമുക്ക് റെസിഡന്റ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ പോലും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നോൺ റെസിഡന്റ് ആണ് ഇനി റെസിഡന്റിനെ തന്നെ രണ്ടായിരം തിരിക്കാം ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് എന്നും നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് എന്നും ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷനോടൊപ്പം രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷൻ കൂടി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആ പേഴ്സൺ എന്താണ് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണ് ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷൻ മാത്രമേ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ രണ്ട് അഡീഷണൽ കണ്ടീഷനും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അദ്ദേഹം ഒരു നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് ആണെന്ന് അപ്പം അസസ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ട സെക്ഷൻ ഏതായിരുന്നു സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ നയൻ പ്രീവിയസ് ചെയ്യേണ്ട സെക്ഷൻ ഏതായിരുന്നു സെക്ഷൻ ത്രീ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഏതായിരുന്നു സെക്ഷൻ സിക്സ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് എന്നാണ് വന്നത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വണ്ണിലാണ് വന്നത് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുമല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ which sampling is അല്ലെങ്കിൽ which sampling is used when it is difficult to identify the members of desired population അല്ലെ ഏത് ഏരിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് sampling area അല്ലെ research ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു question ആണ് വന്നേക്കുന്നത് അല്ലെ which sampling method is used when it is difficult to identify the desired population നമുക്ക് population നെ പറ്റി അറിയത്തില്ല എത്രത്തോളം population നമുക്ക് study ചെയ്യാൻ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ താഴെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന method ഇൽ ഏത് sampling method ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് use ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് answer ലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് sampling എന്ന് നോക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഏരിയയിലെ census നമുക്ക് അറിയാം census എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ whole population എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യാണ് അതാണ് സെൻസസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ ചോറൊക്കെ അരി വേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അരി വെന്തോ എന്ന് നോക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ എല്ലാ ചോറുകൂടെ എടുത്ത് നോക്കുവാണോ അല്ല അതിനകത്ത് നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ സാമ്പിള് പോലെ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും നോക്കും അരി വെന്തോ എന്ന് നോക്കും അപ്പൊ ആ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനെയും എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് ഡേറ്റ എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സാമ്പിളിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ എവിടെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ആ ഹോൾ പോപ്പുലേഷനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാ
ചാൻസ് അതായത് അവിടെ നമുക്ക് ഓരോ പോപ്പുലേഷനിൽ അല്ലെ ഓരോ ഡേറ്റയും നമുക്ക് ഈക്വൽ ചാൻസ് ആയിരിക്കും സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് സാമ്പിളിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ഈക്വൽ ചാൻസ് ആയിരിക്കും നോൺ ആൻഡ് ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് ബീങ് സെലക്ടഡ് ആണ് എന്ത് പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് നോൺ റാൻഡം നോൺ റാൻഡം അപ്പൊ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ മക്കളെ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഹോൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മള് ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാതെ അതിൽ നിന്നും സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഡേറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിളിംഗ് മെതേഡുകൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് രണ്ടെണ്ണം പ്രോബബിലിറ്റിയും നോൺ പ്രോബബിലിറ്റിയും പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ വേറൊരു പേരാണ് നോൺ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ഇനി എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഇവിടെ എവ്രി മെമ്പർ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓരോ പോപ്പുലേഷനും അല്ല ഓരോ സാമ്പിളിന് എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഈക്വൽ ചാൻസ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഈക്വൽ ചാൻസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു ടീച്ചർ ടീച്ചർ മനഃപൂർവ്വം ആരെങ്കിലും നോ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല വിളിക്കുന്നില്ല ടീച്ചർ ചുമാർ അതായത് റാൻഡം ആയിട്ട് റോൾ നമ്പർ വിളിക്കുവാണ് ആരെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വിളിക്കാം അതായത് ഓരോ കുട്ടിക്കും എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ ഈക്വൽ ആൻഡ് നോൺ ചാൻസ് ആയിരിക്കും റാൻഡം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ് വിളിക്കുകയാണ് അവിടെ മനു ആ ടീച്ചർ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചു വന്നൊന്നും വിളിക്കുമല്ല റാൻഡം ആയിട്ട് കുറെ പേരെ വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അതെ എന്താണ് നോൺ ആൻഡ് ഈക്വൽ ചാൻസ് ആയിരിക്കും ഓരോ സാമ്പിളിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നോൺ ആൻഡ് ഈക്വൽ ചാൻസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സാമ്പിളിംഗ് മെതേഡ് ആണ് ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി അതിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് റാൻഡം അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഓർക്കുക അടുത്ത സെക്കൻഡ് സാമ്പിളിംഗ് മെതേഡ് ആണ് ഇത് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി അതിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് അപ്പം നോൺ റാൻഡം ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു റിസർച്ചറിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ റിസർച്ചറിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റാൻഡം ആയിട്ടായിരിക്കത്തില്ല എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നോൺ ആൻഡ് ഈക്വൽ ചാൻസ് ഓഫ് സെലക്ടിംഗ് ആണ് ഇത് പ്രോബബിലിറ്റി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സാമ്പിളിനെ റിസർച്ചറിന്റെ കൺവീനിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിന്റെ അവൈലബിലിറ്റിയോ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗിന്റെ മെതേഡുകളായിരുന്നു ഏതൊക്കെയാ കൺവീനിയൻ സാമ്പിളിംഗ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജ്മെന്റ് സാമ്പിളിംഗ് അല്ലെ നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം ഇത് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗിന്റെ ടൈപ്സ് ആണ് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗിനകത്ത് വരുന്നത് അതായത് ഓരോ പോപ്പുലേഷനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ അവിടെ എന്തില്ല റാൻഡം ആയിട്ടല്ല സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ ചാൻസ് ഇല്ല എല്ലാവർക്കും ഈക്വൽ ചാൻസ് ഇല്ല റിസർച്ചറിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെയോ അവൈലബിലിറ്റിയുടെയോ കൺവീനിയൻസിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സാമ്പിളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ഇത് കൺവീനിയൻ സാമ്പിളിംഗ് ഒന്നാമത്തെ നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് മെതേഡ് ഏതാണ് കൺവീനിയൻസ് ഇവിടെ ആരുടെ കൺവീനിയൻസ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് റിസർച്ചറിന്റെ റിസർച്ചറിന്റെ കൺവീനിയൻസോ അവൈലബിലിറ്റിയോ ഒക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യം ഓർത്താൽ മതി അതിന്റെ വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് ആക്സിഡന്റൽ സാമ്പിളിംഗ് കൺവീനിയൻ സാമ്പിളിംഗിന്റെ വേറൊരു പേരെന്താണ് ആക്സിഡന്റൽ അതായത് അന്നേരം അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് ആരുടെ റിസർച്ചറിന്റെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് റിസർച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സാമ്പിളുകൾ ഇങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് കൺവീനിയൻ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ നോൺ പ്രോബിലിറ്റി സാമ്പിളിംഗ് ഏതാണ് ജഡ്ജ്മെന്റ് സാമ്പിളിംഗ് ജഡ്ജ്മെന്റ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇത്രയും സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ ആ റിസർച്ചറിന്റെ മനസ്സില് ഉണ്ട് അപ്പൊ പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് ജഡ്ജ്മെന്റിന്റെ വേറൊരു പേര് എന്താണ് പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് അതായത് ആരുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരിക്കും അവിടെ നോക്കുന്നത് റിസർച്ചറിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ജഡ്ജ്മെന്റില് റിസർച്ചറിന്റെ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ
ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇപ്പം വൺ ലാക്കിനും ടു ലാക്കിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ആൾക്കാർ വൺ ലാക്കിനും ടു ലാക്കിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ലാക്കിനും ഫൈവ് ലാക്കിനും അങ്ങനെ ഓരോ ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്ത മെതേഡാണ് ഇത് ക്വാർട്ട സാമ്പിളിംഗ് നാലാമത്തെ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിളിംഗ് ആണ് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് എന്താണ് സ്നോബോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല ഇവിടെ റിസർച്ചർക്ക് അറിയത്തില്ല പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി വലിയൊരു ധാരണയില്ല എവിടെ റിസർച്ച് നടത്തണമെന്നൊരു ധാരണയില്ല അല്ലെ എങ്ങനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെന്ന് ധാരണയില്ല ആ ഒരു സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് സ്നോബോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എച്ച് ഐ വി പേഷ്യൻസിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി സ്റ്റഡി ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കുറച്ച് പാടാണ് ഡേറ്റാസ് കിട്ടാൻ അല്ലേ അപ്പൊ ആദ്യം എന്തായിരിക്കും ഒരു റിസർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരെ ബന്ധപ്പെട്ട് പറ്റാവുന്ന ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്യും ആ ഒരു ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ച് പറ്റുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരാളിൽ നിന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് റെഫർ ചെയ്ത് അടുത്തവരിലേക്ക് എത്തുന്ന മെത്തേഡ് ആണ് ഏത് സ്നോബോൾ സാമ്പിളിംഗ് അതായത് ഡയറക്ട്ലി എല്ലാ പോപ്പുലേഷനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റുന്നില്ല റിസർച്ചർക്ക് പറ്റുന്നില്ല ആദ്യം ഒരാളെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുക അയാളുടെ റെഫറൻസിൽ നിന്ന് അടുത്തയിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർ റെഫർ ചെയ്ത് റെഫർ ചെയ്ത് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നു വേണ്ടത് പോപ്പുലേഷൻ അന്നേരം അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഇത് സ്നോബോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനും അല്ലെ എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് മെത്തേഡ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഐഡന്റിഫൈ നമുക്ക് ഒരു റിസർച്ചറിന് ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് പാടാണ് എന്ത് പാടാണെങ്കിൽ ആ പോപ്പുലേഷനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണെങ്കിൽ ഏത് മെത്തേഡാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്നോബോൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആണോ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ ആരുടെ എക്സ്പെർട്ടൈസും നോളജും ആണ് നോക്കുന്നത് റിസർച്ചറിന്റെ കോട്ടയിൽ എന്താണ് കോട്ട സാമ്പിളിംഗിൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് വേണ്ടുന്ന ഡേറ്റാസിനെ ഓരോ കോട്ടാസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സ്നോബോളിലാണല്ലേ ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദ പോപ്പുലേഷൻ അപ്പം സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റിയും നോൺ പ്രോബബിലിറ്റിയും നോൺ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ നാല് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കൺവീനിയൻസ് കോട്ട സ്നോബോൾ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഇത് നാല് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ കമ്പനീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് എ ഫോറിൻ സബ്സിഡറി ആൻഡ് എംപവർ ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് അല്ലെ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നാല് അപ്രോച്ചസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് അപ്രോച്ചിനാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ഇത് ഏത് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്നുള്ള ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസിന്റെ അപ്രോച്ചസ് ആണ് ഇത് നാലെണ്ണം ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയില്ലേ ഫോറിൻ കൺട്രി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് കൺട്രി ഫോറിൻ കൺട്രി ആയിട്ട് ട്രേഡ് റിലേഷനിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയും വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് അപ്രോച്ചുകളാണ് എത്തനോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് പോളിസെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് റീജിയോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ജിയോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് അപ്പം അപ്രോച്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏത് രീതിയിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ മോഡ്സ് ഓഫ് എൻട്രി അല്ല അത് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ലൈസൻസിംഗ് ഫ്രാഞ്ചൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് എൻട്രി ഉണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏത് അപ്രോച്ചിലൂടെ വേണം ഏത് രീതിയിൽ വേണം അതിൽ ഏത് വേയിൽ വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിലേക്ക് കടക്കാൻ ഒരു ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിന് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടക്കാൻ ഏത് മാർഗം ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ അപ്രോച്ച് ആണ് എത്തനോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് എത്തനോ സെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ എപ്പോഴും ലക്ഷ്യം ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹോം മാർക്കറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്തായിരിക്കും ഓൺ മാർക്കറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവരുടെ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓൺ മാർക്കറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് അനുസരിച്ച്
ട്രേഡ് റിലേഷൻ അല്ലെ ഫോറിൻ റിലേഷൻ ഏത് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ യു എസ് എ ആയിട്ടും ഉണ്ട് ജപ്പാൻ ആയിട്ടും ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഓരോരുത്തരുടെ ഈ ഓരോ കൺട്രിയിലെയും കസ്റ്റമേഴ്സിന് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല ഓരോ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ രാജ്യത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഓരോ രാജ്യത്തിനും വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് തീരുമാനിക്കുക ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് എന്ത് നടത്തുന്നോ ഡീലിംഗ് നടത്തുന്നോ ഏതൊക്കെ രാജ്യത്ത് നമ്മൾ ഫോറിൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് നടത്തുന്നോ അവിടുത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് അപ്രോച്ച് പോളിസെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് എത്തിനോ സെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും ഹോം മാർക്കറ്റ് അല്ലെ ഹോം കൺട്രി ആയിരിക്കും പോളിസെൻട്രിക്കിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ അപ്രോച്ച് ഏതാണ് റീജിയോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ഏതാണ് റീജിയോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ഇപ്പൊ അതായത് എ ലിമിറ്റഡ് എ ലിമിറ്റഡ് യൂറോപ്യൻ കൺട്രിയിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൽ എന്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് നടത്തുന്നുണ്ട് യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിൽ എന്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് ട്രേഡ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഏകദേശം എന്തായിരിക്കും ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നേബറിംഗ് കൺട്രീസിലോട്ടൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമായിരിക്കും റീജിയൻ ആ ഒരു റീജിയനിലേക്ക് ഒരു കൺട്രിയെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാതെ ആ കൺട്രിക്ക് നേബറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള റീജിയനിലോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ട്രേഡ് വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമാണ് ഏത് റീജിയോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് അപ്പൊ നാലാമത്തെ അപ്രോച്ച് ഏതാണ് ജിയോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ഹോൾ മാർക്കറ്റ് അല്ലെ സിംഗിൾ എക്കോണമി ആയിട്ട് കാണുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാ രാജ്യത്ത് എല്ലാ രാജ്യത്തെ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കോമൺ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ആണ് ഇത് ജിയോ സെൻട്രിക് അപ്രോ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ എത്ര അപ്രോച്ചസ് ആണുള്ളത് നാല് അപ്രോച്ചസ് ആണുള്ളത് എത്തനോ സെൻട്രിക് പോളിയോ സെൻട്രിക് റീജിയോ സെൻട്രിക് ആൻഡ് ജിയോ സെൻട്രിക് രാജ്യത്തുള്ള എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു കോമൺ മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഏതാണ് ജിയോ സെൻട്രിക് ആണ് ഓരോരുത്തർക്കും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതാണ് പോളി സെൻട്രിക് ആണ് അല്ലെ ജിയോ സെൻട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു നേബറിംഗ് ഒരു കൺട്രിയിൽ നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു മറ്റ് നേബറിംഗ് കൺട്രീസിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക ഹോം മാർക്കറ്റ് ആണ് ടാർജറ്റിംഗ് ഏതാണ് എത്തനോ സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ആ ദ കമ്പനി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക ഫോറിൻ സബ്സിഡറി അല്ലെ ഫോറിൻ സബ്സിഡറി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അപ്രോച്ച് ഏതാണ് പോളി സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് ആണ് ഏതാണ് പോളി സെൻട്രിക് അപ്രോച്ച് അപ്പം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസിന്റെ അപ്രോച്ചസ് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനും ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡംപിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഡംപിംഗ് എന്നുള്ള ടേമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ജപ്പാൻ സെൽസ് ഇറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സ് അറ്റ് എ ഹൈ പ്രൈസ് ഇൻ ജപ്പാൻ ജപ്പാൻ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വലിയ വിലക്ക് എവിടെ വിൽക്കുന്നു അവരുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റ് വിറ്റിട്ട് ഇന്ത്യ യു എസ് എ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റ് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കൊടുക്കുന്നു അതായത് ജപ്പാനിൽ കൂടിയ വിലയ്ക്കും ഇന്ത്യ യു എസ് എ തുടങ്ങിയ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജപ്പാനിലെ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സ് വിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡംപിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കണം കൺസിസ്റ്റന്റ്ലി ഓർത്ത് വെച്ചേക്ക നമുക്കിത് പഠിച്ച് പോയിന്റ്സ് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഇത് ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടേം ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് ഡംപിംഗ് എന്ന് നോക്കാം അല്ലെ ഡംപിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റില് അല്ലെ ഫോറിൻ ട്രേഡ
ഒന്ന് കൂടെ ഒന്നൊരു ഹൈ പ്രൈസും ഒന്നൊരു ലോ പ്രൈസും ഹൈ പ്രൈസ് എവിടായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ ലോ പ്രൈസ് എവിടായിരിക്കും ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വിൽക്കുന്നതിനെയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഡംബിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഡംബിംഗ് നാല് തരത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഡംബിംഗ് എന്തുണ്ട് നാല് തരത്തിലുണ്ട് അതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇവിടെ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ചൈന അതിന്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റുകൾ എല്ലാം കുറഞ്ഞ വിലക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വിൽക്കാതെ അൺസോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അൺസോൾഡ് ഗുഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോക്ക് ക്ലിയറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് അത് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോന്ന് വിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡംപിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഡംപിങ്ങിന് നമുക്ക് എത്ര ആയിട്ട് തിരിക്കാം നാലായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ഡംപിംഗ് ആണ് സ്പെറാഡിക് ഡംപിംഗ് ഒന്നാമത്തെ ഡംപിംഗ് ആണ് സ്പെറാഡിക് ഡംപിംഗ് ഇതിന്റെ വേറെ ഒന്നുമില്ല നോർമൽ മാർക്കറ്റിനെ അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിനെ ഒന്നും അഫക്ട് ചെയ്യാതെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നതാണ് എന്ത് സ്പൊറാഡിക് ഡംപിംഗ് എന്താണ് സ്പൊറാഡിക് ഡംപിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഡിസ്പോസിങ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബൈ എ മാനുഫാക്ചർ ഇൻ എ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് മറ്റേ ലോ പ്രൈസ് ലോ പ്രൈസ് തന്നെയാണ് അല്ലെ ഡംപിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് വിലയ്ക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്പൊറാഡിക് ഡംപിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്പൊറാഡിക് ഡംപിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നോർമൽ മാർക്കറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യാതെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഗുഡ്സ് എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വിൽക്കുന്നു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് വിൽക്കുന്നതാണ് സ്പൊറാഡിക് ഡംപിംഗ് ഇനി പ്രിഡേറ്ററി ഡംപിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു മൊണോപ്പൊളി സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊണോപ്പൊളി അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഗുഡ്സ് ഡംപ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഡേറ്ററി ഡംപിംഗ് നോക്കിയേ പ്രിഡേറ്ററി ഡംപിംഗ് റെഫേഴ്സ് ടു സെല്ലിംഗ് ഗുഡ്സ് അറ്റ് എ ലോസ് ഇൻ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുവന്ന് ഡംപ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അവിടെ മറ്റു ഫോറിൻ കൺട്രീസും ഒന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യും അല്ലെ അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഒരു മൊണോപ്പൊളി സിറ്റുവേഷൻ ഒരു മൊണോപ്പൊളി പവർ ആയിട്ട് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവര് ഗുഡ്സ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റില് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് പെയ്യ പെയ്യ ആ ഒരു മൊണോപ്പൊളി ഒരു പവർ ഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പെയ്യ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവർ അവരുടെ വില ബുക്സിന്റെ വില എന്ത് ചെയ്തു വരുന്നു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു അപ്പം ഈ പ്രിഡേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഡ അല്ലെ ഇരകളെ പോലെ അതായത് ഗുഡ്സ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു എന്നിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു മൊണോപ്പൊളി പവർ ഗെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വില അങ്ങ് കൂട്ടുന്നു അതാണ് പ്രിഡേറ്ററി ഡംപിംഗ് സ്പൊറാഡിക് ഡംപിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു നോർമൽ മാർക്കറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്ത കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ പ്രിഡേറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് മൊണോപ്പൊളി പവർ ഒക്കെ ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി സ്ഥിരമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരേ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വൺ മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അത് ഏത് ഡംപിംഗ് ആണ് പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഡംപിംഗ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഡംപിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ ആ മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗുഡ്സ് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നൽകിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുവാണെങ്കിൽ അത് ഏതാണ് പേഴ്സിസ്റ്റന്റ് ഡംപിംഗ് ആണ് നാലാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡംപിംഗ് ആണ് ഇത് റിവേഴ്സ് ഡംപിംഗ് എന്താണ് റിവേഴ്സ് ഡംപിംഗ് അതായത് ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിനെക്കാട്ടിലും കൂടിയ വിലയ്ക്ക് റിവേഴ്സ് അല്ലെ തിരിഞ്ഞ് ഡംപിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിനെക്കാട്ടിലും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ
മൂന്നാമത്തെയാണ് ഇത് പെർസിസ്റ്റന്റ് പെർസിസ്റ്റന്റ് എന്താ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു മാർക്കറ്റിൽ തന്നെ വില കുറച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു അല്ലെ അവിടെ ഒരു പവർ കിട്ടാൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ നാലാമത്തെ ഏതാണ് റിവേഴ്സ് ഡംപിംഗ് അതായത് ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ കൂടിയ വിലയ്ക്കും ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ ലോ പ്രൈസിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് ഡംപിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ എന്തോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ ജപ്പാൻ അവരുടെ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രോഡക്ട്സുകൾ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് അവരുടെ രാജ്യത്ത് ജപ്പാനിൽ കൊടുത്തിട്ട് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് എവിടെ കൊടുക്കുന്നു ഇന്ത്യ യു എസ് എയിൽ കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിൽ കൂടിയ വിലയും ആ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിൽ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്കും കൊടുക്കുന്നതിന് ഏതാ പറയുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് ഏത് ഡംബിംഗ് ആ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഡംബിംഗ് അല്ലെ പെർസിസ്റ്റന്റ് അപ്പൊ ഓക്കെ ആയല്ലോ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ കഴിഞ്ഞ എൻ വി ടി കൊമേഴ്സിന് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസാ അടുത്ത് നോക്കി അഞ്ചാമത്തത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹേഴ്സ് വർക്ക്സ് മോട്ടിവേഷൻ ഹൈജീൻ തിയറി വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മോളി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ആണ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അപ്പം നോക്കിയേ ഹേഴ്സ് വർക്ക്സ് മോട്ടിവേഷൻ തിയറി അനുസരിച്ച് താഴെ പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൽ നാലെണ്ണം നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അതിനകത്ത് ഏതായിരിക്കും ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഹേഴ്സ് വർക്ക്സ് ഹൈജീൻ തിയറി എന്ന് നോക്കാം ഫെഡറിക് ഹേഴ്സ് വർക്ക്സ് ആർ സ്ട്രൈ ടു മോഡിഫൈ മാസ്ലോസ് നീഡ് ഹയർ ആർക്കി അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം എബ്രഹാം മാസ്ലോ അല്ലെ എബ്രഹാം മാസ്ലോ ആരായിരുന്നു ഒരു യു എസ് ബേസ്ഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഇദ്ദേഹം മോട്ടിവേഷൻ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതാണ് അല്ലെ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിനെ എങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം എംപ്ലോയീസ് കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ നീഡ്സ് മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക ഈ മാസ്ലോ കൊണ്ടുവന്ന ഹയർ ആർക്കിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നീഡ് ഹയർ ആർക്കി എന്ന് പറയുന്നത് മാസ്ലോയുടെ ഹയർ ആർക്കി എന്താണ് മാസ്ലോ കൊണ്ടുവന്ന തിയറി എന്താണ് നീഡ് ഹയർ ആർക്കിയാണ് ആദ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് പറയാം പേര് മാത്രം അപ്പം നീഡ് ഹയർ ആർക്കി കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോ ആണ് എത്ര നീഡ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് എബ്രഹാം മാസ്ലോ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് അല്ലെ ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അഞ്ച് നീഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ അഞ്ച് നീഡിനെ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു എംപ്ലോയിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന് വേണ്ടുന്ന നീഡ് ഏതാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡാണ് എന്താണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നീഡ് എന്താണ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി നീഡ് എന്താണ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി അതും അക്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നീഡ് എന്തായിരിക്കും സോഷ്യൽ നീഡ് ആയിരിക്കും എന്താണ് സോഷ്യൽ നീഡ് അടുത്തത് എസ് ടീം എന്താണ് എസ് ടീം അഞ്ചാമത്തെ നീഡ് ഏതാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ സെറ്റിനൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഏത് ഈ നീഡ് ഹയർ ആർക്കിയിൽ നിന്നും നീഡ് ഹയർ ആർക്കി ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എബ്രഹാം മാസ്ലോ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് എബ്രഹാം മാസ്ലോ എത്ര നീഡ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അഞ്ച് നീഡ് ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് ലെവൽ നീഡ് ഏതാണ് ഫിസിയോളജിക്കൽ നീഡാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ നീഡ് ഏതാണ് സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ നീഡാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ നീഡ് ഹയർ ആർക്കിയെ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന തിയറി ആണ് ഇത് ഹൈജീൻ തിയറി അപ്പം എബ്രഹാം മാസ്ലോയുടെ നീഡ് ഹയർ ആർക്കിയെ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന തിയറി ഏതാണ് ഹൈജീൻ തിയറി ആണ് ഹൈജീൻ തിയറിയുടെ വേറൊരു പേരെന്താണ് ടു ഫാക്ടർ തിയറി ഹൈജീൻ തിയറിയെ നമുക്ക് എന്തൊന്നും പറയാം ഹേഴ്സ് ബർഗ്സ് തിയറി എന്നോ ടു ഫാക്ടർ തിയറി എന്നോ ഒക്കെ പറയാം അപ്പൊ നോക്കിയേ ഹി സെറ്റ് ദാറ്റ് ദർ ആർ സെറ്റൻ സാറ്റിസ്ഫയേഴ്സ് ആൻഡ് ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫയേഴ്സ് ഫോർ എംപ്ലോയീസ് അറ്റ് വർക്ക് അപ്പൊ ഈ ഫെഡറിക് ഹേഴ്സ് ബർഗ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഓരോ എംപ്ലോയിക്കും ജോലി ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെ പ്രേരിപ്പിക്കാതെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് അവരെ മടുപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട് അല്ലെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിപ്പിക
അതായത് എംപ്ലോയീസ് ഇപ്പം ജോബിനോട് എന്താണ് അവർ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനോട് അവർ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അവർ എന്തിനെയായിരിക്കും കൂടുതൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലെ അവർ എന്തിനെ പറ്റിയായിരിക്കും കൂടുതൽ ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അവർ ആ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻവയോൺമെന്റിനെ ആയിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെൻ പീപ്പിൾ ആർ ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ദർ ജോബ് ദേ ബ്ലെയിം ദ എൻവയോൺമെന്റ് ഇൻ വിച്ച് ദേ ആർ വർക്കിംഗ് അല്ലെ ഇതിനെയാണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ദ ആർ എക്സ്പെൻസീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ജോബ് അല്ലെ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോട്ടിവേറ്റിന് എംപ്ലോയീസിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല ഒരിക്കലും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ആബ്സെൻസ് ഡിസ്മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പം ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് നല്ലയാണെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യോ ഇല്ല പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ അവിടെ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അതെന്താണ് ഒരു ഘടകം ആണ് അപ്പൊ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരുന്നു സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാറ്റസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സബോർഡിനേറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സൂപ്പർവൈസർ പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഇതെല്ലാം ആണല്ലോന്ന് പറയുന്നത് ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാറ്റസ് വരാം റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സബോർഡിനേറ്റ്സ് വരാം റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് വരാം പേഴ്സണൽ ലൈഫ് വരാം വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷൻസ് വരാം അല്ലെ കമ്പനിയുടെ പോളിസി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനും ഒക്കെ വരാം അപ്പൊ ഈ ഹൈജീൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കുക ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് മാറുക ഇനി മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സിന് ഒന്നാണ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൻ പീപ്പിൾ ഫീൽ ഗുഡ് അബൌട്ട് ദർ ജോബ്സ് ദിസ് ഫീലിംഗ് ഹാസ് ടു ഡു വിത്ത് ദ വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് അതായത് ഞാൻ നല്ലതായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവർക്ക് തന്നെ സ്വയം തോന്നുക അല്ലെ എംപ്ലോയീസിന് തന്നെ തോന്നുക ആ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന സ്റ്റാറ്റസും റെക്കഗ്നേഷനും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എന്ത് ചെയ്യുക ബെറ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെ വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇവിടെ തന്നെ കിടപ്പുണ്ട് ഹൈജീൻ തിയറിയിൽ വന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഏതാണ് വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് നമ്മൾ സ്വയം വർക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെ അപ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻഡ് പ്രസൻസ് ഓഫ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ക്യാൻ മോട്ടിവേറ്റ് പീപ്പിൾ നമ്മളെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്കിനെ ഒന്ന് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത കൂടുതൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനേ തോന്നത്തുള്ളൂ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്യാനേ തോന്നത്തുള്ളൂ അല്ലെ നമുക്ക് പ്രൊമോഷൻ തരുന്നു നമുക്ക് ബെറ്റർ സാലറി തരുന്നു ജോബ് എൻറിച്ച്മെന്റ് തരുന്നു ഇതൊക്കെ എന്താണ് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഹേഴ്സ്ബർഗ്സിന്റെ മോട്ടിവേഷൻ തിയറിയിലുള്ള നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഏതാണ് ഒരു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കമ്പനി പോളിസി ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഇന്റർപേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഏത് ഫാക്ടർ ആണ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഫെഡ്രിക് ഹേഴ്സ്ബർഗ്സിന്റെ നീഡ് നീഡ് തിയറി ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എബ്രഹാം മാസ്ലോ ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഹൈജീൻ തിയറി ആരാണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഫെഡ്രിക് ഹേഴ്സ്ബർഗ് ആണ് കൊണ്ടുവന്നത് ഇദ്ദേഹം രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഹൈജീൻ ഫാക്ടറും മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഏതാണെന്നാണ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഇതൊക്കെ കമ്പനി പോളിസി കമ്പനി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് സബോർഡിനേറ്റ്സ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഒക്കെ ഏതിനകത്താണ് വരുന്നത് ഇത് മൂന്നും ഏത് ഫാക്ടർ ആണ് ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ ആണ് അപ്പൊ ഹൈജീൻ ഫാക്ടർ അല്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഈ വർക്ക് ഇറ്റ് സെൽഫ് ആണ് ഏത് മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ അപ്പൊ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഈ ഹൈജീൻ മോട്ടിവേഷൻ തിയറി ഒക്കെ എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്ത ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോവാം ദ ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേം ആണ് ഇത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഭരണം അല്ലെ കമ്പനികളുടെ ഭരണം കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ ഭരണം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇസ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് റൂൾസ് പ്രാക്ടീസസ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് ബൈ വിച്ച് എ ഫ
മുന്നോട്ട് എത്തിക്കലി ആയിട്ടും റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ള ടേം ഇന്ത്യയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വർഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലും ഇത് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടേം കൂടുതലും കൂടുതലും എന്താണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇയർ ഏതാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പൊ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് നാരായണ മൂർത്തി ഇന്ത്യയില് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന്റെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണ് ശ്രീ നാരായണ മൂർത്തിയാണ് ബോബ് ട്രിക്കർ ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറില് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ള ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ള ടേം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറില് ആരാണ് ബോബ് ട്രിക്കർ He is regarded as the father of corporate governance. Corporate governance in a father and are you put in the arena? Bob Tricker. In jail and edit the show it's all arena. നാരായണ മൂർത്തിയാണ് അപ്പം എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിഞ്ഞു പോവരുത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പരാമർശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന്റെ ഫാദർ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാരായണ മൂർത്തിയാണ് ഫാദർ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് മാത്രമാണ് ചോദിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരാണ് ബോബ് ട്രിക്കർ ആണ് ഏതാണ് വർഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ നാരായണ മൂർത്തി എന്നാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പൊ അത് തിരിഞ്ഞു പോവരുത് ഇതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണോ നടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും അൺഎത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കമ്പനികളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അവർ ഫ്രോഡ്ലൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരുടെങ്കിലും ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സെബി ആണ് അല്ലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ സെബി ആണ് എന്തിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു ട്രാൻസ്പെയറൻസി ആൻഡ് എത്തിക്കലി വർണ്ണ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി എത്തിക്കലി ആണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ്പെയറന്റ് ആയിട്ടാണോ അവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു എന്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അത് ആരുടെയൊക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലേ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ എഫിഷ്യൻസി കമ്പനിയുടെ എഫിഷ്യൻസി ആയാലും ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കോൺഫിഡൻസ് ആയാലും ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ എന്ത് സഹായിക്കുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് സഹായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഏതൊരു കമ്പനിയുടെയും സക്സസ്സിന് എന്ത് ആവശ്യമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ നന്നായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നന്നായിട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നു ആരെയാണ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് ഗവേണൻസ് ഇവരാണ് എന്തെങ്കിലും മിസ്കണ്ടക്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്കണ്ടക്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരായിരിക്കും അത് നോക്കുന്നത് കമ്പനി അല്ലെ കോർപ്പറേഷൻസ് അല്ലെ കോർപ്പറേറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്കണ്ടക്ട് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരായിരിക്കും നോക്കുന്നത് ഈ ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും പൊതുവെ ഈ കമ്പനിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ അല്ലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന്റെ ഗേറ്റ് കീപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പാർട്ടി ആയിരിക്കും അതായത് കമ്പനിയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആയിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തവരായിരിക്കും അല്ലെ ലോയേഴ്സ് ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനകത്ത് ഓർക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിന്റെ ഫാദർ ആരാണ് ബോബ് ട്രിക്കർ ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എന്നാണ് ഒരു ടേം കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ള തേം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആരാണ് സെബി ആണ് അല്ലെ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയില് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് നാരായണ മൂർത്തിയാണ് ശ്രീ നാരായണ മൂർത്തി അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ ഉത്തരവ് അല്ലെ ഗേറ്റ് കീപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും തേർഡ് പാർട്ടി ആയിരിക്കും സെബി ആർ ബി ഐ ഓഡിറ്റർ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടർ ഇതിനകത്ത് ആരാണ് ആരൊക്കെയാണ് ഗേറ്റ് കീപ്പേഴ്സ് ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻ എ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഓൺലി
റിസർവായിട്ട് ഫണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് എത്രയാണ് സി ആർ ആർ റേറ്റ് എത്രയാണ് ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ആ ഒരു സി ആർ ആർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഏതാണ് ക്യാഷ് റിസർവ് റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഏതാണ് ട്രഷറി ബില്ലാണോ കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് മണി ആണോ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ആണോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് നോക്കാം അല്ലെ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ട്രഷറി ബില്ല് ആയാലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയാലും കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ ആയാലും എല്ലാം എന്താണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറും ഉണ്ട് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറും ഉണ്ട് അല്ലെ ആ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിനകത്താണ് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിനകത്താണ് നിധി ചിട്ടി ഫണ്ട് ഇൻഡിജീനിയസ് ബാങ്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഏതിനകത്താണ് വരുന്നത് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിനകത്താണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഓർഗനൈസ്ഡ് സെക്ടറിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിനെ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അല്ലെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നും മണി മാർക്കറ്റ് എന്നും ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നും മണി മാർക്കറ്റ് എന്നും ലോങ് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസിനുള്ള മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ലോങ് ടൈം ഷെയർ ഡിവെൻച്ചർ ഇതൊക്കെ ഒരു വർഷത്തേക്കാണോ കാലാവധി അല്ല ലോങ് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ അതായത് ഒരു വർഷത്തെ കുറവ് കാലാ കാലാവധിയുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇത് മണി മാർക്കറ്റ് അപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് മണി മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോങ് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ മാർക്കറ്റ് ആണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ മാർക്കറ്റ് ആണ് എന്ത് മണി മാർക്കറ്റ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിനെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്നും സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്നും നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പുതുതായിട്ട് ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഡീപ്പായിട്ട് പോകണ്ട അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് അതിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് മണി മാർക്കറ്റ് ആണ് മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഷോർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഷോർട്ട് ടൈം സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ മാർക്കറ്റ് ആണ് എന്ത് മണി മാർക്കറ്റ് മണി മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ ട്രഷറി ബില്ല് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കോൾ മണി കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒക്കെ മെച്ചൂരിറ്റി എന്തായിരിക്കും ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ദ കെൻ ബി ഈസിലി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ക്യാഷ് അല്ലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആയിരിക്കും എന്ത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ആ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെയാണ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിലൊക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കിട്ടുന്നു അത് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പലയിടത്തുനിന്നും ലോണുകളോ ഫണ്ടൊക്കെ റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പൊ ലെൻറ്റിങ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ടു ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി ഡൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒക്കെ പോലെ തന്നെയാണ് അതിനെന്തായിരിക്കും ലിക്വിഡിറ്റി കൂടുതൽ ആയിരിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ
റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും കേട്ടോ റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും റിസ്ക് ഫ്രീ ആയിരിക്കും അപ്പം ഈ ട്രഷറി ബിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ മെച്ചൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നയൻറ്റി വൺ ഡേയ്സ് വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഡേയ്സ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ദിവസത്തേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ട്രഷറി ബിൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആരാണ് ട്രഷറി ബിൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ട്രഷറി ബിൽസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആരാ ആർ ബി ഐ ആണ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടി ഇനി കോൾ മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോൾ മണി അല്ലെ കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് മണി ഒരു ദിവസത്തേക്കൊക്കെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്കിന് ഫണ്ട് വേണം അല്ലെ ഒരു ദിവസത്തേക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കോൾ മണി എന്നും ഒന്ന് തൊട്ട് ഒന്ന് കൂടുതൽ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്ന് മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആണ് കേട്ടോ വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൾ മണി എന്നും വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ഉള്ള ആണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് മണി എന്നും പറയാം ഇതും എന്താണ് ഒരു ഷോർട്ട് ടൈം ഫണ്ട് റേസിംഗ് മെതേഡ് ആണ് ഇത് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഇൻ എ ബി സി അനാലിസിസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇല്ലെ ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കോസ്റ്റിംഗിലെ ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ഏത് എ ബി സി അനാലിസിസ് അല്ലെ എ ബി സി അനാലിസിസില് നമ്മള് മെറ്റീരിയൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എ ബി സി അനാലിസിസില് മെറ്റീരിയൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് നോക്കാം ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സൈസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു പ്രൊഡക്ഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വരാം അല്ലെ അന്നേരം നോക്കാം വാട്ട് ആർ ദ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ അല്ലെ ഇൻവെൻട്രി മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് ആണ് പറയുന്നത് എ ബി സി അനാലിസിസ് ഉണ്ട് എഫ് എസ് എൻ അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻ ടൈൻ പർച്ചേസ് ഉണ്ട് വെഡ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് എ ബി സി അനാലിസിസ് രണ്ട് ജസ്റ്റ് ടൈം അനാലിസിസ് മൂന്ന് വെഡ് അനാലിസിസ് നാല് എഫ് എസ് എൻ അനാലിസിസ് അപ്പൊ ഒന്നാമത് നോക്കാം എ ബി സി അനാലിസിസ് എ ബി സി അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ഇതൊരു ഇൻവെന്ററി മാനേജ്മെന്റ് ടെക്നിക്ക് ആണ് ഇവിടെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മെറ്റീരിയൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂവിന്റെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു വാല്യൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെ എ ബി സി അനാലിസിസില് മെറ്റീരിയൽസ് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറബിലിറ്റി ആണോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണോ വാല്യൂ ആണോ സൈസ് ആണോ വാല്യൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പൊ എ ബി സി അനാലിസിസ് എന്താണ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ടെക്നിക് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ കൺട്രോൾ ടെക്നിക്കില് ഇൻവെന്ററി അല്ലെ മെറ്റീരിയൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വാല്യൂവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്തിന്റെയാണ് വാല്യൂ എ ബി സി അനാലിസിസില് എ കാറ്റഗറി ബി കാറ്റഗറി സി കാറ്റഗറി ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽസിനെ തരംതിരിക്കാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉള്ള അല്ലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർ വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ആയിരിക്കും ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് എ ഏറ്റവും കുറവ് കെയർ വേണ്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉള്ളത് ഏതായിരിക്കും സി കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും എയുടെയും സിയുടെയും ഒരു മീഡിയ മോഡറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ബി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അല്ലെ കോസ്റ്റ്ലി ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെയർ വേണ്ടുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് ഏതിനകത്തായിരിക്കും എ കാറ്റഗറി ആയിരിക്കും ഇല്ലേ റിലേറ്റീവ്ലി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെ കുറഞ്ഞ വാല്യൂ ഉള്ളതായിരിക്കും ഏത് സി കാറ്റഗറി ഇത് രണ്ടിനകത്തും എ കാ എ കാറ്റഗറിക്കകത്തും സി കാറ്റഗറിക്കകത്തും വരാത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഏതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു മോഡറേറ്റ് വാല്യൂ ഉള്ളതായിരിക്കും ബി കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ എ കാറ്റഗറിക്കകത്താണ് കൂടുതൽ കെയറും കൺട്രോളും ഏതിനാണ് വേണ്ടത് എ കാറ്റഗറി ലെസ് കെയർ ആൻഡ് ലെസ് കൺട്
basis on their importance or value. Or relative importance or value 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 or Wed analysis, vital, essential and desirable. Wed analysis is no vital, essential and desirable. Spare parts in the controls, control in the end. Spare parts in the equipment in the control in the end. The inventory management technique is the Wed analysis. Wed analysis is the category of vital, essential and desirable. This vital parts in the non availability. Pairing is the vital part. No, available all. Our end stop out production stop out. Essential part to correct manicure take end illa available all. No, no, no. Production end out illa stop out illa. Correct end take. Or part to manicure take a ke or spare part illa no, no. End out illa production stop out illa. Pakshe, ah, uh, item important is vital item end no, no. V cat, le, aadhi the category end no, no. vital category end no, no. In a desirable or nala, desirable natola materials, illangal polum production in the inilla the validator, badikinilla. But desirable parts are those parts which are needed. Avishwana, Paksha, our absence, end like a naikinilla, production stoppage like on the naikinilla. ABC analysis, value in the design of the land materials in a class page another, better analysis and then invented and spare parts in the controls in the end it and a lay. A vital item and spare parts are given vital category. Our non availability and the Badikino production a Badikino essential. Our non availability, Korchin air take a canangle, Korchin manicure take a canangle in the Badikinilla production a Badikinilla. Desirable and absence are a Badikinilla production a Badikinilla. Pangan a moon eye tire in the another classify chain other. Other than FSN fast moving, slow moving, non moving. Fast moving, slow moving, and non moving. Eight of the category is fast moving. Korsu pay up another slow moving. Korsu dot to mini poata iricum, non moving in Athur and the leg. Fast moving, slow moving, and non moving. Speed of movement. Goods in the speed of movement, like materials in the speed of movement, and such so materials in India, categories, materials in a control, and but in the technique can either. Fast moving, slow moving, and non moving. Last technique is just in time. That is why we have to overstock the second time. We have to stock the production. We have just in time. We have to stock the raw materials, working progress, finished products. We have to time the time. Just in time purchasing, just in time production, just in time delivery of goods. Goods in the stock in the production is not going to be done. Production is not going to be done. Stocking is not going to be done. Inventory control techniques are important. We have to do the ABC analysis, FSN analysis, bed analysis, last one, just in time. Production is not going to be done. Just in time. Movement is not going to be done. Spare parts in the control in the wet analysis. Materials in the relative economic importance, value in the distance the story, wet analysis, ABC analysis, always better control. Above this is inventory management technique. Which one of the following is not a funding objective of IDRD? Industrial Bank for Reconstruction and Development. If you have objective, you have a funding objective. If you have a funding objective, you have a funding objective. If you have a funding objective, you have a funding objective. If you have a funding a Washington DC and I will lecture and then developing countries and the Koduka loans Koduka, middle income developing countries, loans provide Ega Nolana, Arad Lexium, IBRD Day Lexium. IBRD, other than the subsidiary component, and either IDA, International Development Association. If you are underwearing good a church and then the repetitive World Bank, World Bank, IMF. 
പിന്നെ ഗാട്ട് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്പെഷ്യൽ ടോപ്പിക്സ് ആയിട്ട് ഓരോന്നിനകത്തും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഐ ബി ആർ ഡിയിൽ അല്ലെ വേൾഡ് ബാങ്കിൽ എത്ര മെമ്പർ കൺട്രീസ് ഉണ്ട് വൺ എയ്റ്റി നയൻ എത്ര മെമ്പർ കൺട്രീസ് ആണുള്ളത് വൺ എയ്റ്റി നയൻ വേൾഡ് ബാങ്കിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയതാണ് അജയ് ബംഗ കറന്റ് പ്രസിഡന്റ് ആരാണ് അജയ് ബംഗയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് നോക്കിയേ ഐ ബി ആർ ഡിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലോങ് ടൈം ലോൺസ് ആർക്കും എടുക്കുക ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും റീകൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെ പേര് തന്നെ എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്പൊ റീകൺസ്ട്രക്ഷനും ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിന് എന്ത് കൊടുക്കുക ടേം ലോൺസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക ഫോറിൻ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക എൻകറേജ് ചെയ്യുക ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാരന്റി ലോൺസ് ടു ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അപ്പൊ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്ടീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ലോൺസ് ഗ്യാരന്റി ചെയ്യുക ലോങ് ടൈം ലോൺസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യുക കൂടുതൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഐ ബി ആർ ഡിയുടെ ഫണ്ടിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത് നോക്കി ടു പ്രൊവൈഡ് ഫണ്ട് ടു ബോറോവേഴ്സ് അറ്റ് ദ പോസിബിൾ ലോവസ്റ്റ് കോഴ്സ് അല്ലെ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫണ്ട് ഫണ്ട് ടു ബോറോവേഴ്സ് ആണല്ലോ ടു പ്രൊവൈഡ് ഷോർട്ട് ടൈം അസിസ്റ്റൻസ് ടു കറക്റ്റ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെന്റ് ഡിസിപ്ലിബ്രിയം ഷോർട്ട് ടൈം അസിസ്റ്റൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞോ ഇല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ലോങ് ടൈം ലോൺസും ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടുതൽ കൊണ്ട് ശ്രമി കൊണ്ടുവരാനും ഒക്കെ അല്ലെ അവരെ കൂടുതൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് ആര് നോക്കുന്നത് ഐ ബി ആർ ഡി അവരുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ അപ്പം ഏതാണ് ഫണ്ടിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലാത്തത് ഇതെന്തല്ല ഫണ്ടിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ല അപ്പൊ ആൻസർ ഏതാണ് ബി ആണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദ ആനുവൽ സെൻസസ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് അപ്പൊ റിസർച്ച് എന്നുള്ള ഏരിയ അല്ലെ റിസർച്ചിനകത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഏത് റിസർച്ച് ആണ് ഇത് ആനുവൽ സെൻസസ് അല്ലെ ഗവൺമെന്റ് നടത്തുന്ന ആനുവൽ സെൻസസ് ഏതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഏത് റിസർച്ചിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്കാം എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ആണോ ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ആണോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ആണോ കാഷ്വൽ റിസർച്ച് ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് റീസർച്ച് രണ്ട് വാക്കിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ റീ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നും സെർച്ച് എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നത് റിസർച്ച് എന്ന് വന്നത് അതായത് ഫാക്ട്സ് തേടുക ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് നോളജ് അല്ലെ നോളജ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ സീക്കിംഗ് ഫാക്ട്സ് എന്നൊക്കെയാണ് എന്തിന്റെ അർത്ഥം റിസർച്ചിന്റെ അർത്ഥം റിസർച്ചിനെ നമുക്ക് എന്റെ അപ്രോച്ചസിന്റെ ബേസിസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരിക്കാം ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്നും ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് റിസർച്ച് എന്നും അതായത് ഡേറ്റ നമുക്ക് ന്യൂമറിക്കൽ ടേംസിൽ അല്ലെ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് മെഷറബിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആണ് റിസർച്ച് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് റിസർച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ് അല്ലെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഡേറ്റയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഏതെങ്കിലും ഇമോഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആണ് റിസർച്ച് തന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചും ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അപ്രോച്ചും ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിസർച്ച് ഉണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് കൂടുതൽ റിസർച്ചുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള നാലെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ റിസർച്ച് ആണ് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ചിന് മറ്റ് രണ്ട് പേരുകളാണ് എന്ത് ബേസിക് പ്യുവർ ഓർ തിയററ്റിക്കൽ ബേസിക് റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം പ്യുവർ റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം തിയററ്റിക്കൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാല് ദീസ് റിസർച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലോസ് ഓർ റൂൾസ് അല്ലെ ജനറൽ നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു തിയറി അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ജനറലൈസേഷൻ വിത്ത് ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എ തിയറി ഇങ്ങനെ തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയറി ക്വസ്റ്
റിസർച്ച് കണ്ടെത്തുക അല്ലെ റിസർച്ചറിന് റിസർച്ചർ റിസർച്ച് നടത്തി എന്ത് ചെയ്യുക ഡേറ്റ കണ്ടെത്തുക അല്ലെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് എന്ന് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ചിൽ പറയുന്നത് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ജനറലൈസേഷൻ വിത്ത് ആൻഡ് ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് എ തിയറി ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് റിസർച്ചുടെ ഒരു പ്രോബ്ലം അത് എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു വട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അല്ലെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന റിസർച്ച് ആണ് ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മൂന്നാമത്തെയാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് എന്താണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി ടു എക്സ്പ്ലോർ ദ റിസർച്ച് ഇഷ്യൂ അല്ലെ അതായത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻസ് എന്തല്ല ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുള്ള മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ആ റിസർച്ചിന്റെ മറ്റു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു റിസർച്ചിന് കണ്ട കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസർച്ച് ഏതാണ് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ആണ് ലാസ്റ്റത്തെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഒരു റിസർച്ചർ നടത്തുന്ന റിസർച്ച് ആണ് ഇത് ക്യാഷ്വൽ റിസർച്ച് റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫാക്ടുകൾ കണ്ടെത്തുക ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് നോളജ് അല്ലെ അപ്പൊ നാല് തരത്തിലുള്ള റിസർച്ച് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഫണ്ടമെന്റൽ റിസർച്ച് എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ആൻഡ് കാഷൽ റിസർച്ച് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു സെൻസസ് സെൻസസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡേറ്റ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണക്ട് കളക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഒരു റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് എത്താൻ അല്ലെ അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഏത് റിസർച്ച് ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് ഏതാണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ നടന്ന എൻ വി ടി കൊമേഴ്സിന്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സും ആണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു